നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ അങ്ങനെ അമ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എല്ലാവരും എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും താഴെ കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് മാഷ ഇതിൻ്റെ സാറേ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തു ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്പത് ഉത്തരങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്പത് ഉത്തരങ്ങളെന്നല്ല ബാക്കി ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ താഴെ പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പിടിച്ചു തീർക്കാം അന്നേരം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ പാടില്ല കാരണം അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ഈ താഴെ കാണുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് കാണുന്ന വീഡിയോസിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ടെൻഷനേ വേണ്ട അന്നേരം ഇനി അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കാണുന്നത് ഇത് വീഡിയോ കാണാത്തവരായിരിക്കാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരമാകും കാരണം ഞാൻ കണ്ടൊരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം പ്ലസ് വണ് പ്ലസ് വൺ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാഷ ഈ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും വേണം കാരണം സ്ഥിരമായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുള്ളതും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടൊരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ഈ വട്ടം ചോദിക്കണമെന്നല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തൊരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഈ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമാണ് സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഈ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക കാരണം ഇത് ഒരുപാട് വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അന്നേരം അതിനായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക കിടുകാച്ചായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് വീഡിയോസാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ പറയുക പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട വീഡിയോസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് വീഡിയോ മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്തു തരാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക ഈ വീഡിയോ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസിനകത്ത് ഒരേ ഒരു രാജാ ഒരേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയത്തില്ലയോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടതാണ് അത് പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് എസ് ഇ സി കെൽ യു ടി പ്ലസ് ആഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഗ്രാഫിക്കലി അതായത് എസ് ഇ സി കെൽ യു ടി പ്ലസ് ആഫ് എ ടി സ്ക്വയർ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡിറൈവ് പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻ ഗ്രാഫിക്കലി അന്നേരം ഗ്രാഫ് വരച്ചാണ് അല്ലാതെ ഡിറൈവ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാഫ് വരച്ചത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മോഷനെ പ്ലെയിനകത്ത് പ്രൊജക്ടൈൽ വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിറൈവ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച്ഡ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച്ഡ് എച്ച് ആണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടി ആണ് ഹൊറിസോണൽ റേഞ്ച് ആർ ആണ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ
ഇതിനകത്ത് സിനിമയായിട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പടം കാണാം പല കുസിനകത്ത് ഈ ബാലെ ഡാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ ആക്സിസ് ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയില്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഐ സിഗൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ഇപ്പം ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ ഈ ഇതാണ് ആക്സിസ് എങ്കിൽ ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നബിലിറ്റിയാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടിയാൽ അവിടുത്തെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറയും എന്നാൽ അത് വൃത്തിയായിട്ട് അറിയുക ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യം നമ്മുടെ സ്വന്തം സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിസ് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറഞ്ഞു സ്പീഡ് കൂടും ഇത് ക്യാറ്റിൻ്റെ കേസിലും ഉണ്ട് ക്യാറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പൂച്ച വന്നിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ലെഗ്സ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇറിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോ മൂവ്മെൻറ്റും തന്നെയാണ് അന്നേരം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് സിമ്മൻ്റെ കേസിലേക്ക് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അത് ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഡെപ്തും ഇത് എനിക്കൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പബ്ലിക് എക്സാമോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ചോദിച്ചു അതായത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ചോദിച്ചു ഡെപ്തും ചോദിച്ചു നാല് മാർഗ്ഗം അഞ്ച് മാർഗ്ഗം ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം അന്നേരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാട് വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷനകത്ത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എസ് കെ വെലോസിറ്റി അന്നേരം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക വാട്ട് ഈസ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വൈ ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റിയെ ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം വി സിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വി സിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കണം എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചതാണ് വാട്ട് ഈസ് എസ് കെ വെലോസിറ്റി എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഫ്രം ദി എർത്ത് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വൈ എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എസ് കെ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനെ അടപടലം പഠിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ കള്ളത്തരം കാണിക്കരുത് മിസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ മെക്കാനിക്സ് സോൾഡ് സെൻസ് ഹുക്സിലോ ഗ്രാഫും ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും വെച്ച് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് അലോങ് ദി വൈ ആക്സിസ് ഗ്രാഫ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ ഹുക്സിലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ അതിൽ നിന്ന് കെ ഈസ് ഈക്വൽ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആ കെ പറയുന്ന പേരാണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി പിന്നെ പത്ത് പാസ്കൽ സ്ലോ അന്നേരം എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു പോയിന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് എത്ര ഹെവി ലോഡിനെ വേണമെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് മൂന്നടത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ് എടുത്താൽ മൂന്നടത്തെയും പ്രഷർ സെയിം ആണെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ മീൻസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മീൻസ് പ്രഷർ പ്രഷർ കൊണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡെന്തിസ്റ്റ് ചെയ്യറും കാറിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റാണ് അന്നേരം ഇത് നിരന്തരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായി ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അവസാനം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ട് അമ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് ഞാൻ അതായത് ഉണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യൂടെ അല്ലേ അന്നേരം അടുത്ത അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെക
പന്ത്രണ്ട് കാർണോൺ സൈക്കിൾ ഇപ്പം എത്രമാത്രം അതിന് ഇതുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ സിലബസിന് പുറത്താണ് എന്നാൽ പോലും കാർണോൺ സൈക്കിൾ ഞാനങ്ങ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ച ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ കാർണോൺ സൈക്കിൾ എന്തായാലും ഉണ്ട് കാർണോൺ സൈക്കിളിൻ്റെ പണം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോതെർമൽ കമ്പ്രഷൻ അടയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ അത് എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നന്നായിരിക്കും എഴുതി പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ഹീറ്റും തെർമോഡൈമിസിനകത്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എ ഗ്യാസ് അതായത് പി ഇ സി കെൽ വൺ ബൈ ത്രീ എം എൻ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒരു ക്യൂബിക്കൽ വെസ്സലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പോലെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും അതും ഒരു ഒരു ആവർത്തിച്ച് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ട കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും റേഡിയേഷനും കേട്ടോ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചാണ് ഡിറൈവ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം ടി സിൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് അതും പടം വരയ്ക്കണം എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ടി സിൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റിന് പിന്നെ ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ക്ലോസ് പൈപ്പ് വേസിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലോട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഞാനായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ പൈപ്പും ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിനെയും പടം വരച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഹാർമോണിക്സ് ന്യൂ ഈസ് ടു ന്യൂ വൺ ഈസ് ടു ന്യൂ ടു ഈസ് ഈക്കൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് അതായത് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ക്ലോസ് പൈപ്പ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നല്ലത് ഓപ്പൺ പൈപ്പാണോ ക്ലോസ് പൈപ്പാണോ ഓപ്പൺ പൈപ്പാണ് കാരണം എല്ലാ ഹാർമോണിക്സും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ പൈപ്പാണ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിനകത്താണെങ്കിൽ ഓഡ് ഹാർമോണിക്സ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഓഡ് ഹാർമോണിക്സ് മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് മാഷ് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തെ എൻ്റെ ഒരു മാഷ് എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടതിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വട്ടത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമെന്നുള്ളതല്ല അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ബൂസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് ഓഫ് എനർജി എന്നാണല്ലോ അന്നേരം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അന്നേരം നമ്മൾ ഒന്നേക്കുന്ന അമ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്ലേ ലിസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് ഈ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കണ്ടു പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാല് മണിക്കൂറോ അഞ്ച് മണിക്കൂറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുഷ്പം പോലെ പുഷ്പ പോലെ പഠിക്കാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം അന്നേരം അന്നേരം അല്ലാതെ അമ്പത് ചോദ്യം അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എവിടെ മാഷ് ഉത്തരങ്ങൾ തരൂ അതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടടേ അതിനകത്ത് ആ വീഡിയോസ് അതെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ പഠിച്ചു തീർക്കുക മാക്സിമം ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടു പഠിച്ചോ ഒരു കാര്യം മാഷ് ഉറപ്പ് പറയാം ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരായാലും ചേച്ചിമാരായാലും നിങ്ങളുടെ കസിൻസ് ആയാലും ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരു മാർഗ് പോവില്ല ഏട്ടാ അത് മാഷിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ അന്നേരം പുത്തൻ പുത്തൻ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ മാഷ് നിർത്തുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നെവർ എവർ ഗിവ് അപ്പ്